वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज बुक मराठी माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती खूप खूप मनापासून स्वागत आहे तुमचं आजच्या ह्या भागामध्ये मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे कमीत कमी वेळात हेल्दी आणि टेस्टी टिफिन रेसिपी जी मुलं आवडीने खातील तर पहिली टिफिन रेसिपी आहे व्हेज सॅन्डविच क्विक इझी बनते आणि आपण यात भाज्या ॲड करून हेल्दी आणि टेस्टी याला बनवणार आहोत तर ज्या भाज्या मुलं खात नसतील ते तुम्ही ह्या पद्धतीने मुलांच्या टिफिनवर सर्व्ह करू शकता तर व्हेज सॅन्डविच बनवण्यासाठी एका बाऊलमध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा त्याचबरोबर बारीक बारीक चिरलेल्या गाजर तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग आणि एक इथे शिमला मिरची मी बारीक बारीक कट करून घेतलेली आहे आणि एक टमाटर हे बारीक बारीक कट करूनच घेतलेलं आहे तुमची मुलं जी भाज्या खात नसतील ते तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता त्याचबरोबर एक चम्मच शेजवान सॉस आणि एक चम्मच टमाटर सॉस हे दोन्ही मी यामध्ये ॲड केलेलं आहे एकत्र ॲड करून त्यामध्ये मिक्स करायचं आहे त्यानंतर यामध्ये ओरिगॅनो ॲड करायचं आहे हाफ टी स्पून आणि चिली फ्लेक्स ॲड करायचं आहे हाफ टी स्पून मुलं जर जास्त तिखट खात नसतील तर तुम्ही यामध्ये चिली फ्लेक्स हे किप्ससुद्धा करू शकता किंवा त्याऐवजी थोडं तिखट घालून सुद्धा मिक्स करू शकता आता टेस्ट अकॉर्डिंग त्यामध्ये थोडं मीठ ॲड करायचं आहे आणि हे सारण छान मिक्स करून घ्यायचं आपण जे सॉस यामध्ये ॲड केलेलं आहे ते भाज्यांना छान असं लागायला हवं एवढं छान मिक्स करून घ्यायचं तर आता मी काही ब्रेड घेतलेले आहेत त्या ब्रेडच्या एका साईडला आपण हे सारण जे आपण आता तयार करून ठेवलेलं होतं ते त्यावर पसरवून घेणार आहोत सारण छान पसरवून झालेलं आहे आता त्यावर आपल्याला चीज ॲड करायचं आहे मी इथे मोजरेला चीज घेतलेलं आहे तर मोजरेला चीज हे किस करून घ्यायचं थोडं किसून घ्यायचं आणि त्यावर ॲड करायचं युअर टेस्ट अकॉर्डिंग जर तुमच्या मुलाला आवडत असेल चीज तरच ॲड करा आणि नसेल आवडत तर स्किप करा काही फरक पडत नाही ह्या वेज सॅन्डविचमध्ये आता त्यानंतर ब्रेडची दुसरी बाजू यावर ठेवून द्यायची आणि थोडं प्रेस करायचं आता सॅन्डविच रोस्ट करण्यासाठी तव्यावर थोडं बटर घालायचं आहे तुम्ही तूपसुद्धा घालू शकता किंवा थोडं तेलाने तुम्ही ग्रीस केलं तरीही चालेल थोडं तेलाने तुपाने बटरने जे तुमच्या मुलाला आवडत असेल त्याने थोडं ग्रीस करून घ्यायचं आणि जे सॅन्डविचेस आपण रेडी करून ठेवलेले आहेत ते तव्यावर पसरवून घ्यायचे तुम्ही तव्याऐवजी यामध्ये सॅन्डविच मेकरचा सुद्धा वापर करू शकता त्याने सुद्धा झटपट क्विक इझी बनतं आता ब्रेडच्या एका बाजूला आपण बटर लावून घेणार आहोत म्हणजे ते छान असं क्रिस्पी त्याला खूप छान अशी टेस्ट येते बटरची आता दोन्ही बाजूनी उलटून पलटून वेज सॅन्डविच हे शेकून घ्यायचे आहेत तर माझे वेज सॅन्डविच हे अगदी रेडी आहे लुक ॲट मस्त आता सॅन्डविचच्या मधोमद एक कट करून घ्यायचं आहे त्यामुळे आपल्याला टिफिनमध्ये ते सेट करायला पण सोपं जातं आणि मुलांना खायला पण ते खूप इझी होतं तर बघा अशा प्रकारे आपले वेज सॅन्डविच हे रेडी आहेत आता झटपट याला टिफिनमध्ये पॅक करूया मुलांना टिफिनमध्ये सॅन्डविच सोबत फ्रुट्स किंवा ड्राय फ्रुट्स किंवा याऐवजी सॅलेड्स सुद्धा तुम्ही प्रेफर करू शकता त्यामुळे मुलांचं डाएट हे अगदी परफेक्ट होतं मिल्क बॅलेन्स अगदी परफेक्ट असतं तर वेज सॅन्डविचनंतर आता आपण बघणार आहोत लिक्विड डो पराठा रेसिपी अगदी क्विक इझी पराठा रेसिपी आहे आणि लिक्विड डो असल्यामुळे काही झंझट नसते कणिक मळण्याची वगैरे मुलांनाही खूप आवडते आणि झटपट तयार होते तर आता बघूया लिक्विड डो पराठा रेसिपी लिक्विड मसाला पराठा करण्यासाठी एका बॉलमध्ये मी एक वाटी गव्हाचं पीठ घातलं आहे त्याचबरोबर त्यामध्ये टेस्ट अकॉर्डिंग थोडं मीठ आणि एका वाटीला एक ग्लास पाणी तर पाणी हे थोडं थोडं घालून मिक्स करायचं म्हणजे लम्स गुठळ्या होणार नाही आणि अगदी स्मूथली एकदम पातळ असं आपल्याला बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे जसं नॉर्मली आपण भजाला वगैरे करतो त्यापेक्षा थोडं पातळच करायचं आहे आता हे साईडला ठेवायचं आणि गॅसवर एक तडका पॅन ठेवून एक ते दीड चम्मच तेल घालून त्यामध्ये एक चम्मच जिरं एक चम्मच उडद डाळ आणि एक चम्मच चणा डाळ घालायची आहे आता तेलामध्ये छान ह्या डाळी आणि जिरं होऊ द्यायचं आणि त्यानंतर त्यामध्ये एक बारीक बारीक चिरलेला कांदा ॲड करायचा आहे आणि हा कांदा थोडा ब्राऊन होतपर्यंत आपल्याला तेलामध्ये होऊ द्यायचा आहे त्यानंतर यामध्ये काही हिरवे मिरच्या पण फोडणीमध्ये शिजवून घ्यायच्या आणि त्यानंतर यामध्ये टेस्ट अकॉर्डिंग थोडं मीठ ॲड करायचं आहे आणि त्यानंतर 
टमॅटो हा बारीक बारीक चिरलेला ॲड करून परत छान शिजवून घ्यायचं टमाटर थोडं सॉफ्ट होतपर्यंत शिजल्यानंतर यामध्ये थोडी मी कोथिंबीर ॲड केलेली आहे आणि कोथिंबीर पण एक मिनटं शिजवून घ्यायची आपला तडका अगदी मस्त रेडी आहे आता हा तडका आपण गव्हाच्या पिठामध्ये जे आपण डो तयार करून ठेवलेला होता त्यामध्ये ॲड करायचा आहे सर्वच ॲड झाल्यानंतर याला छान मिक्स करून घ्यायचं आपला लिक्विड डो अगदी रेडी आहे तर आता गॅसवर मी एक तवा ठेवलेला आहे तव्याला थोडं तेल आणि तुपाने ग्रीस करून घ्यायचं आणि त्यानंतर हे लिक्विड आपण त्यावर पसरवून घ्यायचं आहे ना अगदी क्विक इझी आणि मस्त एक बाजू झाल्यानंतर पलटून घ्यायची आणि दुसरी बाजू पण छान शेकून घ्यायची मसाला पराठा अगदी खूप छान लागतं टेस्टी लागतो आणि क्विक इझी बनतो आणि टिफिनसाठी तर अगदी परफेक्ट रेसिपी आहे ही तर तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट्स करून सांगा आणि आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सोबतच बेल आयकनसुद्धा नक्कीच प्रेस करा म्हणजे माझे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत झटपट पोहोचतील परत याला हेल्दी करण्यासाठी म्हणून तुम्ही यामध्ये बारीक बारीक चिरून गोभी ॲड करू शकता गाजर ॲड करू शकता जे भाज्या मुलं खात नाही ते ॲड करू शकता आणि अशा पद्धतीने आपला लिक्विड डो पराठा हा अगदी परफेक्ट रेडी आहे तर मी याचा रोल करून घेत आहे त्यामुळे मुलांना खायला अगदी सहज सोपं जातं आणि असंच याला टिफिनमध्ये पॅक करायचं तर तयार आहे आपला लिक्विड डो मसाला पराठा रेसिपी आता त्यानंतर आपण बघणार आहोत बटाटा रोल अगदी हेल्दी आणि खूप मस्त सिम्पल रेसिपी आहे मुलांना भाजीपुडी खाऊन कंटाळा आला असेल तर ही रेसिपी तुम्ही टिफिनवर नक्कीच ट्राय करा तर बटाटा रोल करण्यासाठी आधी आपण भाजी करून घेऊया तर त्यासाठी गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये एक चम्मच तेल घालून एक चम्मच राई आणि एक चम्मच जिरं घालायचं आहे काही लसण पाकळ्या घालायच्या आहे आणि लसण छान तडतडू द्यायचं आहे लसण झालं की त्यानंतर यामध्ये बारीक बारीक चिरलेला कांदा आणि हिरवे मिरचे ॲड करायचे जर हिरवे मिरचीऐवजी तुम्ही यामध्ये लाल तिखट पण ॲड करू शकता यामध्ये थोडं आपण मीठ ॲड करायचं आणि कढीपत्ता ॲड करायचा आहे आणि थोडी हळद घालून थोडं तिखट घालायचं आणि त्यानंतर यामध्ये मी थोडी कसुरी मेथी ॲड करत आहे हे सर्व घालून एक मिनट आपली फोडणी छान शिजवून घ्यायची त्यानंतर बारीक बारीक कुच केलेला इथे मी बटाटा ॲड करत आहे बटाटा हा उकडून घ्यायचा आणि नंतर त्याला मॅश करायचं आता हे सर्व मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचं बटाट्यामध्ये पूर्ण सारण छान आपलं मिक्स करून घ्यायचं आणि वरून यावर कोथिंबीर ॲड करायची ही झाली आपली बटाट्याची भाजी अगदी क्विक इझी झटपट सुपर टेस्टी अगदी रेडी आता याला साईडला ठेवायचं आणि सोबतच दोन वाट्या कणिक घेतलेली आहे त्यामध्ये थोडं मीठ घालायचं आणि छान कणिकी मोडून घ्यायची आपण नॉर्मल चपातीला जशी कणिक भिजवतो तशीच कणिक भिजवून घ्यायची आहे डो हा साधारण ठेवायचा खूप जास्त सैल पण नाही आणि खूप जास्त घट्टही नाही नॉर्मल डो भिजवून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ह्या डोसच्या आपण छोट्या छोट्या पोळ्या करून घेणार आहोत पोळ्याऐवजी तुम्ही पराठेसुद्धा लाटून घेऊ शकता तर आता ह्या डोच्या आपण पोळ्या म्हणजे चपाती करून घेणार आहोत तर चपाती करण्यासाठी मी एक छोटा पोषण घेतलेला आहे एक छोटा डो घेतलेला आहे याची गोल अशीच चपाती लाटून घ्यायची जर तुम्हाला जर तुमच्या मुलांना गोल चपाती टिफिनवर नसेल आवडत तर तुम्ही याचे पराठेसुद्धा लाटून घेऊ शकता स्क्वेअरमध्ये आता ही चपाती आपण गॅसवर छान शेकून घ्यायची जर घरी काही चपात्या शिल्लक असतील तर तुम्ही बटाटा भाजी करून त्यामध्ये रोल करून झटपट टिफिनवर हे देऊ शकता किंवा हे अशा पद्धतीने क्विक इझी चपाती जरी केली तरी ते हेल्दी आणि खूप छान होतं टिफिनवर मुलांसाठी म्हणून माझ्या चपात्या ह्या रेडी आहेत आता त्यावर आपण जी बटाटा भाजी केलेली होती ती थोडी ॲड करायची छान एक लेअर त्याला देऊन द्यायचं आणि त्यानंतर गोल राऊंडमध्ये आपल्याला स्टफ करायचं आहे त्या चपातीमध्ये भाजी या पद्धतीने तुम्ही कुठलीही भाजी मुलांना रोल करून चपातीमध्ये रोल करून त्यांच्या टिफिनवर द्या त्यांना नक्की आवडेल आणि काहीतरी वेगळं असं नवीन खाल्लं याचा आनंद त्यांना होईलच होईल तर बघा माझा बटाटा रोल रेसिपी अगदी रेडी आहे 
तर आता हे टिफिनमध्ये ॲड करायचं आहे तुम्ही सरळच ॲड करू शकता किंवा याचे मधोमध कट करून जर ॲड केलं तर मुलांना खायला ते सोपं जातं आणि त्यांना हँडल करायला पण अगदी इझी जातं भाजीच खाली सांडत पण नाही त्यामुळे मी मधोमध याला कट केलेलं आहे तर माझा बटाटा रोल ही रेसिपी पण अगदी तयार आहे आता यानंतर आपण बघणार आहोत एलो राईस रेसिपी ही माझी फेवरेट डिश आहे मला आजही आवडते तर आता एलो राईस करण्यासाठी आपण गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे त्यामध्ये साधारण दोन चमचे मी तेल घातलेलं आहे त्यानंतर एक चमच जिरं आणि थोडे शेंगदाणे घालायचे आहेत तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग जर तुमच्या मुलांना आवडत असेल तर शेंगदाणे ॲड करायचे नाही तर नाही करायचे शेंगदाणे शिजल्यानंतर यामध्ये कडीपत्ता ॲड करायचा आणि थोडा कांदा ॲड करायचा आहे कांदा आणि कडीपत्ता थोडा ब्राऊन होतपर्यंत ॲड करायचा आणि यामध्ये काही हिरव्या मिरच्या ॲड करायच्या टेस्ट अकॉर्डिंग मुलं खात असतील तर आणि यानंतर यामध्ये एक बारीक बारीक चिरलेला टमॅटो आणि एक बारीक बारीक चिरलेला बटाटा ॲड करायचा टेस्ट अकॉर्डिंग मीठ ॲड करायचं आणि कमीत कमी एक ते दोन मिनटं जोवर टमाटर सॉफ्ट होत नाही आणि बटाटा आपला छान कुक होत नाही तोवर याला शिजवून घ्यायचं थोडं बघायचं हलक्या हाताने जर बटाटा आपला कुक झाला आहे बटाटा छान शिजलेला आहे बटाटा आणि टमाटर छान कुक झाले की त्यामध्ये आपल्याला मसालेच ॲड करायचे आहेत तर त्यामध्ये हाफ टी स्पून हळद आणि हाफ टी स्पून यामध्ये तिखट ॲड करायचं आहे तिखट तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग तुम्ही ॲड करा यानंतर एक मिनटं आपला मसाला शिजू द्यायचा जे मसाले आपण ॲड केले ते शिजू द्यायचे आणि त्यानंतर जो राईस आहे प्लेन राईस यामध्ये ॲड करायचा आणि छान मिक्स करून घ्यायचं बढिया त्याला फिरवून घ्यायचं पूर्ण मसाला पूर्ण छान मस्त त्यामध्ये येलो रंग येतपर्यंत त्याला कुक करून घ्यायचं आणि वरून कोथिंबीर घालायची आणि मस्त गरमागरम टिफिनवर सर्व करायचं तुम्ही असंही मुलांना खायला दिला शाळेत जाण्यापूर्वी तर त्यांनाही खूप आवडेल ही रेसिपी मला तर आजही आवडते तर ही आहे एलो राईस रेसिपी ऑल टाईम फेवरेट आणि त्यासोबत मी थोडे ग्रेप्स पण दिले आहेत टिफिनमध्ये अगदी क्विक इझी झटपट एलो राईस रेसिपी एकदम परफेक्ट तयार आहे मुलांनाही खूप आवडते आता यानंतर आपण बघूया काकडीचा पराठा हा सुद्धा खूप हेल्दी आणि खूप न्यूट्रिशन्स असतं तर काकडीचा पराठा करण्यासाठी आधी काकडी किसून घ्यायची आहे तर बारीक बारीक किसून घ्यायची काकडी आणि यासाठी म्हणून ज्या छोट्या काकड्या असतात ज्या आपण सॅलॅडमध्ये यूज करतो त्या काकड्या घ्यायच्या आहेत त्या काकड्यामध्ये बीज जास्त नसते त्यामुळे त्याचे पराठे खूप छान बनतात जर मोठी काकडी घेतली तर त्यामध्ये बिया जास्त असतात तर ते तेवढं टेस्टी बनत नाही आता काकडीनंतर त्यामध्ये बारीक बारीक कांदा ॲड करून घ्यायचा आहे आणि बारीक बारीक हिरव्या मिरच्या ॲड करायच्या आहेत जर मुलं तिखट जास्त खात नसतील तर हिरवी मिरची हे थोडे मोठेच ठेवायचे त्यामुळे मुलांना ते काढायला सोपं जातं आता टेस्ट अकॉर्डिंग हिरवे मिरचे यामध्ये ॲड झालेले आहेत आता हिरवे मिरच्यानंतर त्यामध्ये एक चमच आलं लसण पेस्ट ॲड करायचं आहे आणि काही मसाले तर मसाल्यामध्ये मीठ घालायचं आहे युअर टेस्ट अकॉर्डिंग आणि त्यानंतर हळद घालायची आहे हाफ टेबल स्पून आणि त्यानंतर जिरं घालायचं आहे वन टेबल स्पून गरम मसाला घालायचा आहे वन टेबल स्पून आणि थोडी तीड घालायची आहे युअर टेस्ट अकॉर्डिंग आता हे सर्वच मसाले छान मिक्स करून घ्यायचे काकडीला पाणी सुटतपर्यंत छान याला फिरवून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण यामध्ये तांदळाचं पीठ ॲड करणार आहोत तर वन टेबल स्पून मोठा टेबल स्पून नी वन टेबल स्पून तांदळाचं पीठ ॲड करायचं आहे आणि त्याच चमच्यानी एक चमच बेसन ॲड करायचं आहे डाळीचं पीठ आता त्यानंतर यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आणि मिक्स करायचं आणि हो कन्सिस्टन्सी ही थिक पण नको आणि पातळ पण नको यासाठी म्हणून थोडं थोडं पाणी घालायचं कारण काकडीचं पाणी ऑलरेडी येतं आणि त्यानंतर यामध्ये थोडी कोथिंबीर ॲड करायची आहे कोथिंबीर मी विसरले होते तर शेवटी ॲड करते कोथिंबीर ॲड करायची आणि त्यानंतर हे छान परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आता मस्त हे आपल्याला तव्यावर पसरवून घ्यायचं आहे काकडीचं सारण आपलं तयार आहे तर पसरवण्यासाठी मी गॅसवर हा नॉनस्टिकचा तवा ठेवलेला आहे अर्थात त्यावर थोडं तेल लावून घ्यायचं आणि त्यानंतर हे काकडीचं सारण आपण पसरवून घ्यायचं आहे छान मस्त याला गोल राऊंडमध्ये पसरवून घ्यायचं 
आणि वरून थोडं तेल लावायचं त्यामुळे आपलं सारण हे खूप छान असं निघून येतं पटकन खूप चिटकून राहत नाही तव्याला आता पलटून त्याला शेकून घ्यायचं आहे आणि त्याचबरोबर परत दुसरा पण पराठा मी करून घेत आहे तर असे पराठे मुलांना खूप आवडतात आणि टिफिनवर खूप मस्त खातात ते आवडीने म्हणून तुम्ही माझ्या ह्या रेसिपी ट्राय करा आणि तुम्हाला कशा वाटल्या त्या मला कमेंट्स करून सांगा आणि आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सोबतच बेलायकनसुद्धा नक्कीच प्रेस करा म्हणजे माझे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत झटपट पोहोचतील तर तयार आहेत माझे काकडीचे पराठे बघा किती मस्त इझी झटपट क्विक रेसिपी आहे तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करा